అనగనగా ఓ ఊర్లో ఒక పొట్టి పిచ్చుక ఉండేది అదేం చేసింది ఊరల్లా తిరిగి ఉలవగించ చేనల్లా తిరిగి శనగ్గించ పెరడల్లా తిరిగి పెసరగించ ఇల్లంతా తిరిగి ఎన్నో గింజల పోగు చేసుకుని కొట్టి కొట్టి కొండంత రొట్టె చేసుకుంది చేసుకుని చింత చెట్టు మీద కూర్చుని ఆ పిచ్చుక ఆ రొట్టెను ఎగరేసుకుంటూ ఎగరేసుకుంటూ తింటూ ఉంటే చీమ తలకాయంత ముక్క చెట్టు తొరలో పడిపోయింది అప్పుడు ఆ పిచ్చుక ఏం చేసింది వడ్రంగి దగ్గరికి వెళ్ళి వడ్రంగి వడ్రంగి అతి కష్టపడి కొండంత రొట్టె చేసుకుని తింటుంటే చీమ తలకాయంత ముక్క చెట్టు తొరలో పడిపోయింది చెట్టు కొట్టి అది తీసి పెట్టాలో అంది వడ్రంగి చీమ తలకాయంత ముక్కకు చెట్టు కొట్టాలా అని పక్కపక్క నవ్వాడు అప్పుడు ఆ పిచ్చుకకు ఎంతో కోపం వచ్చి తిన్నగా రాజు దగ్గరకు వెళ్ళి రాజుగారు రాజుగారు అతి కష్టపడి కొండంత రొట్టె చేసుకుని తింటుంటే చీమ తలకాయంత ముక్క చెట్టు త్వరలో పడిపోయింది తీసిపెట్టమని వడ్రంగిని అడిగితే తీయని అన్నాడు వడ్రంగిని దండించు రాజా అంది రాజు కూడా నవ్వి ఇంత చిన్న పనికి వడ్రంగిని దండించాలా దండించను పో అన్నాడు అమ్మ వీడి పని ఇలా ఉందా అని ఆ పిచ్చుక వెంటనే లేళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగింది చెప్పి చెట్టు కొట్టమంటే వడ్రంగి కొట్టనన్నాడు వడ్రంగిని దండించమంటే రాజు దండించనన్నాడు రాజుకు ఉద్యానవనం అంటే ఎంతో ఇష్టం అది పాడు చేయండి లేళ్ళు అంది ఈ చీమ తలకాయంత రొట్టెముక్క కోసం చక్కటి రాజు పూల తోటను పాడు చేయాల చాలు చాలు పో అన్నాయి లేళ్ళు అమ్మా ఈ లేళ్లకు ఇంత తెగుల అని ఆ పిచ్చుక ఏం చేసింది బోయవాడ దగ్గరికి వెళ్ళి బోయడు బోయడు చీమ తలకాయంత రొట్టెముక్క చెట్టు త్వరలో పడిపోయింది తీయమంటే వడ్రంగి తీశాడు కాడు వడ్రంగిని దండించమంటే రాజు దండించలేదు రాజు పూల తోట పాడు చేయమంటే లేళ్ళు పాడు చేయలేదు లేళ్ల కాళ్ళు విరక్కొట్టు బోయడు అంది ఇదంతా విని బోయడు ఈ పాటి భాగ్యానికి చెంగు చెంగును ఎగిరే లేళ్ల కాళ్లను విరక్కొట్టాలా బాగానే ఉంది వెళ్ళు వెళ్ళు అని పంపేశాడు దాంతో పిచ్చుక్కి కోపం ఎక్కువై ఎలుక దగ్గరికి వెళ్ళి ఓయ్ ఎలుక ఎలుక ఓ సాయం చేసి పెట్టాలి చీమ తలకాయంత రొట్టె ముక్క చెట్టు త్వరలో పడిపోతే తీయమంటే వడ్రంగి తీశాడు కాడు వాణ్ణి దండించమంటే రాజు చేశాడు కాడు రాజుగారి పూల తోట పాడు చేయమంటే లేళ్లు పాడు చేయలేదు లేళ్ల కాళ్ళు విరగ్గొట్టమంటే బోయవాడు విరగ్గొట్టలేదు బోయవాణి చెప్పులు కొరికి పాడు చేయు ఎలుక అంది ఎలుక కూడా నా వల్ల కాదు పొమ్మంది అమ్మా దొంగమొహందానా నీకెంత గర్వమే అని పిల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లిబావా పిల్లిబావా చీమ తలకాయంత రొట్టుముక్క చెట్టు త్వరలో పడిపోతే తీయమంటే వడ్రంగి తీశాడు కాడు వడ్రంగిని దండించమంటే రాజు చేయలేదు రాజు పూల తోట పాడు చేయమంటే లేళ్లు చేయలేదు లేళ్ల కాళ్ళు విరక్కొట్టమంటే బోయవాడు విరక్కొట్టలేదు బోయవాని చెప్పులు కొరకమంటే ఎలుక కొరికింది కాదు ఎలుకను వేటాడు పిల్లి అంది నాకిప్పుడు చాలా పనులున్నాయి ఇదే పన ఏమిటి అని పిల్లి వెళ్ళిపోయింది అయ్యో దీని దర్జామండ ఉండు దీని పని పడతాను అని తిన్నగా అవ్వ దగ్గరికి వెళ్ళి అవ్వా అవ్వ చీమ తలకాయంత రొట్టెముక్క చెట్టు త్వరలో పడిపోతే వడ్రంగి తీశాడు కాడు రాజు వడ్రంగిని దండించాడు కాదు రాజుగారి పూల తోటను లేళ్లు పాడు చేయలేదు లేళ్ల కాళ్ళు బోయవాడు విరక్కొట్టలేదు ఎలక బోయవాని చెప్పులు కొరకలేదు పిల్లి ఎలుకను వేటాడలేదు పిల్లి మీద వేడివేడి పాలు పోయి అవ్వ అంది చీమ తలకాయంత రొట్టెముక్క కోసం పిల్లి మీద పాలు పోయాలా చాలు చాలే అని అవ్వ కసిరి పొమ్మంది ఏమి తూలిపోతున్నావే మామ్మ అని తిన్నగా తాత దగ్గరికి వెళ్ళి చీమ తలకాయంత రొట్టెముక్క త్వరలో పడిపోతే వడ్రంగి తీయనన్నాడు రాజు వడ్రంగిని దండించనన్నాడు లేళ్ళు రాజుగారి పూల తోట పాడు చేయలేదు లేళ్ల కాళ్ళు బోయవాడు విరక్కొట్టలేదు బోయవాని చెప్పులు ఎలుక పీకలేదు అవ్వ పెళ్లి మీద వేడి పాలు పొయ్యలేదు అవ్వను చితక్కొట్టు తాత అంది అమ్మో నేను అలా చేస్తానా చేయను పో అన్నాడు తాత ఓహో నీకింత గర్వమా సరే అని పిచ్చుక ఏం చేసింది గబగబా ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవు పిన్ని ఆవు పిన్ని చీమ తలకాయంత ముక్క చెట్టు త్వరలో పడిపోతే వడ్రంగి తీశాడు కాడు రాజు వడ్రంగిని దండించాడు కాదు రాజుగారి పూల తోట లేళ్లు పాడు చేయలేదు లేళ్ల కాళ్ళు బోయవాడు విరక్కొట్టలేదు బోయవాని చెప్పులు ఎలుక కొరకలేదు ఎలుకను పిల్లి వేటాడలేదు పిల్లి మీద అవ్వ వేడి పాలు పొయ్యలేదు తాత అవ్వను చితక్కొట్టలేదు తాత పాలు తీయటానికి వచ్చినప్పుడు పెడీమను తన్ను ఆవు అంది అబ్బా నేను అలా చేయలేను సుమ్మా అంది ఆవు అప్పుడు పిచ్చుక విచారిస్తూ పొద్దున్నే లేచి ఎవరి మొహం చూశానో ఎవరిని అడిగినా ఏమీ చేయనంటున్నారు ఎలాగో అని ఏడుస్తూ కూర్చుంది ఇంతలో ఓ ఈగ ఆ దారమ్మటు వెళుతూ ఏం పిచ్చుక ఏడుస్తున్నావంటే 
పిచ్చిక జరిగిందంతా చెప్పి ఉపకారం చేసి పెట్టమంది అప్పుడు ఆ ఈగ ఏం చేసింది వెంటనే వెళ్ళి ఆవు చెవిలో దూరి నానా అల్లరి చేసింది ఆవు ఆ బాధ భరించలేక తాతను తన్నింది తాతకు కోపం వచ్చి అవ్వను చితక కొట్టాడు అవ్వకు ఒళ్ళు మండి పిల్లి మీద వేడి పాలు పోసింది పిల్లి కోపం కొద్దీ ఎలుక వెంట పడింది ఎలుక భరించలేక బోయవాని చెప్పులు కొరికింది బోయవాను ఆ కోపం తీర్చుకోవటానికి లేళ్ల కాళ్లను విరక్కొట్టాడు లేళ్లు కోపం చేత రాజుగారు తోటను పాడు చేశాయి రాజుకు బుద్ధి వచ్చి వడ్రంగిని శిక్షించాడు వడ్రంగి చచ్చినట్టు చెట్టును నరికి తొర్ర తవ్వి ఆ చీమ తలకాయంత రొట్టు ముక్కను తీసి పిచ్చిక చేతిలో పెట్టాడు పిచ్చుక మళ్ళీ ఎగరవేసుకుంటూ ఎగరవేసుకుంటూ ఆ రొట్టు ముక్కను కమ్మగా తింది